Cik bieži ikdienā tu atceries, ka tu esi dzejnieks? Rati. Varbūt divreiz vai trīsreiz nedēļā. Bet tev ir svarīgi būt dzejniekam? Laikam jā, laikam jā. Kāpēc? Man kaut kas patīk tajā. Bet tu nošķirti dzejnieks no nedzejniekiem? Kaut kādā situācijās? Nu jā, nu tā tie ir tehniski. Ir tie, kuriem ir grāmatas, un ir tie, kuriem nav grāmatas, ir tie, kas raksta un tie, kas neraksta. Bet vai ir, piemēram, tādi, kas raksta dzēju, bet tu uzskati, ka viņi nav dzējnieki? Ir tādi, kas raksta dzēju, un tu uzskati, ka viņi nav labi dzējnieki. Varbūt tas ir tas pats, kas uzskatīt, ka viņi nav dzējnieki. Vai tu esi labs dzējnieks? Es domāju, ka es esmu dzēnieks. Laikam nav nekāda tāda taustāma veida, kā to varētu tā pārbaudīt. Tāpēc, ka tā ir tā dzējas pasauli, un ne tikai dzējas pasauli, ir daudz tādas jomas, kuros ir ļoti izplūduši kritēriji, kas nosaka to, kas ir labs, kas ir slikts. Un šādās jomās Tā mana doma ir tāda, ka jo jomā ir izplūdušāka kritērija, kas ir labs, kas ir slikts, jo vairāk pie teikšanas tiek un grib tikt vienkārši censoņi tādās jomās. Piemēram, matemātikā ir grūti iedomāties, ka tur varētu būt kāds slikts matemātiķis, kas iedomājās, ka viņš ir šausmīgi labs matemātiķis. Vai tu esi skatījies uz saviem dzejoļiem un lasījis savus dzejoļus ar to domu? Patīk tev vai nepatīk tas, kas tur ir uzrakstīts? Un, ja to būtu uzrakstījis kāds cits, vai tev patiktu? Nu, liekasim, par agrākajiem dzejoļiem, jo tie teksti attālinās no tevis, jo, protams, vieglāk viņus lasīt tā kā drusku citu cilvēku acīm. No tādiem agrākajiem tekstiem man diezgan daudz, kas nepatīk. Bet... Un kas tieši tev nepatīk savos agrākajos tekstos? Nekas, ka viņi ir bērnišķīgi. Ne, bērnišķīgi, mums tas ir skaisti. Nu, viņi ir tādi dumji. Nu, mēdz būt dumji vietām. Nu, panāju, nu, kaut kā tā. Vai rakstot dzejoļu šim krājumam, tu domāji par to, cik tie ir atšķirīgi no visas pārējās latviešu dzējas? Droši vien, ka drusciņi domāju. Viņš šķiet, ka atkal Ja tā tehniski ir augās, tad tā kā man ir tā muzikālā izglītība, man tā... Es nezinu, cik ļoti to var just tajos tekstos, bet, man liekas, izpratni par formu man nāk tieši no tādas nodarbības, kas saucās formas mācība mūzikā. Vēl man šķiet, ka tie teksti ir tādi, ka man jāstās par to, kas man šķiet atšķirīgs. Jā. Vēl man liekas, ka man ir matemātisks prāts. Un vēl man liekas, ka man ir saudabīga, saudabīgs skatījums uz to, kas ir skaists. 
to, to tā nevar tā parādīt, kur tieši tas izpaužās. Tas... Arī, kur ir ietekme no mūzikas skolas, tā nevar tā mm-hmm. pateikt tieši, bet kopumā. Nu, vienmēr ir paticis kaut kādas tāds kaut kādi noteikumi tajā kaut kādi likumi noteikumi un vot tas izklausās kaut kā kaut kā nodrāsti bet vai nav jābūt tā ka tas teksts nu ka tā, tā kā labam tekstam vajadzētu būt gan instrukcijai gan arī pašai tai gan gan spēles noteikumiem gan pašai spēlē vienlaicīgi Vai tavi dzejoļi to pašam ir, nu, pēc tā, kā tu stāsti, izklausās, ka nezinātājs var padomāt, ka tev dzejoļi ir pilnīgi uzkonstruēt tīri tehniskas tādas schēmas, kur viss ir precīzi un skaidri uzrakstīts, bet vai to pašam tajos ir kaut kāds noslēpums, vai tu lasi un brīnies, no kurienes tas tur gadījies? Jā, es mēdzu tā kā... Nē, es jau zinu, ka tas ir tā kā no manis nāk, bet, bet protams, ka nu, tādā tiešā tekstā es to sev nejautāju, kā no kurienes, bet, bet ir dīvaini reizēm. Nevar tā skaidri saprast, no kurienes varēja uzrasties tas tēls, piemēram, kaut kāds. Mm-hmm. No valodas? Droši no kaut kādām dzīlēm iekšē, iekšējām. Tu domā arī kaut kādu zemapziņu? Jā. Arhetips? Jung? <laughs> Nē, nu to... Nu jā, nu, nu zemapziņa, teiksim. Bet t- tas, ka tur... Tas, ka ir forma un kaut kādi noteikumi, tas galīgi nenozīmē kaut kādu sakonstruējumu uzreiz. Vai tu esi par to domājis, vai tev tas ir svarīgi atšķirties no citiem? Man vispār ir svarīgi atšķirties. Es esmu domājis par to, ka vēlme atšķirties īpaši neglaimot tam, kas grib atšķirties ļoti. Jo man liekas, Es nezinu, vai tas tā ir, bet tā doma ir apmēram tāda. Tu saki, es neiešu tajā pulciņā, kurā iet visi, es iešu tajā citā pulciņā. Tad varbūt, ka cilvēks vienkārši baidās no konkurences. Jo nodarboties ar to, ar ko nodarbojās visi, tas neobligāti nozīmē skriet pakaļ baram, bet tas nozīmē pieņemt tos noteikums, ka tajā jomā ir konkurence pamatīgi. Un tu domā, ka tas neglēmojošais ir tās bailes, ko tur var saskatīt? Nu jā, bet no otras puses cilvēkam tik tiešām var neinteresēt tas pulciņš, un viņam tik tiešām var interesēt tas pulciņš, vienkārši tā ir sanācis, ka tajā pulciņā, kas viņam interesē, ir mazā konkurence. Tā arī mierīgi var būt. Kā tev atnāk dzejoļi? Gab- vienā gabalā vai par rindiņai? Vai tu strādā ar dzejoli, vai viņš ir, kāds viņš ir tāds, tāds paliek? Kā kur reizi, bet uh, vispār... Nu, ja runāt par tiem, kurus es nenosapņoju, tad tos, kurus es nenosapņoju, tur man ir ideja pa priekšu. Un tad es pēc tam skatos, vai es to ideju 
vai es viņu varu kaut kā attīstīt, vai viņu tā bija gatīstās, pietiekami interesanti. Nu, atkal tos, kurus es nosapņoju, nu, tie jau ir vienā gabalā. Bet tu nosapņo vārdus? Nā. Vai tev pēc tam ir jāpārtulko vārdus? Jā, jāpārtulko. Jā? Hmm. Es esmu paņem kaut kādu fragmentu, varbūt citreiz no tā, ko es esmu nosapņojis, un tad tad es to varu salikt varbūt ar kaut ko kopā no tā, ko es izdomāju. Un tad es varbūt arī atmetu to sapņu daļu. Un tad es atmetu arī to izdomāto daļu. Un, un tad, piemēram, tad, tad, tur tad nekas nesanāca. Vai tu lasi dzēju? Vai tu mm. patērēji <laughs> dzēju kā produktu? Savu reizi varētu. Es kādreiz lasīju daudz vairāk dzēju nekā tagad. Un um, vispār lasīju vairāk nekā tagad. Es kādreiz varēju lasīt grāmatu bez iemesla. Bet tagad man ir kaut kāds iemesls vajadzīgs. Lai es palasītu grāmatu. Kāpēc? Kas, kas tas ir vecums? <laughs> es domāju, ka tas ir um, vecums. Mhm. Dais ņem tību. Tā ir vēlna vēgra ziede. Pat neliela saskara rāda var izraisīt sāpīgu pūpi. Tā ir albīnā kanniņa. No auga putekšņiem pārtiek purva grūtniecīta, kuras kodums var izraisīt sāpīgu pūpi. Tas ir gāršas snīpītis. Augļu mīkstums satur sājskābi, kas var izraisīt sāpīgu pūpi. Tas ir burjatīs krēsliņš. Auga kātiņu izmanto kompresēs pret sāpīgu pūpi. Tas ir blāvlapu sirpītis. No lapu aizmugurītēm darina neredzamības apmetņus, bet kauslapiņu uzlējums iet pret sāpīgu pūpi. Bet tas ir gaudenais sējējiņš. Dzinumus un rogas sabērž un paturus sāpīgas pūpes. Palīdz! Thank you.